各位同学，大家好。我们接下来继续讲第二章的部分。在这一个影片里面，我们要跟大家讲的是第三节 ：Changes in lands under non-uniform conditions。在第二节，我们已经讲过了啊、呃，这个式子，它是呃一个棒子，它承受拉力或压力，好、哦，然后整根从头到尾 prismatic bar， 然后受力也均匀的一个情况。那今天呃，我们要这个 clip 要讲的就是，如果它可能是变断面，或者是说它受力不再是这样子，从头到尾整根都是一样的一个内力在拉的时候，那它的力量跟变形的关系到底要怎么算呢？这是你们的助教白博生啊，他说背不出这套公式，别说你读过财力啊、哦。不过这的确是一个很基本的一个财力公式。好，第三节，那 uniform condition 的时候 ，change in lens 是怎么样的一个情况？好，之前呢，我们看的是这样子的一个情况。如果今天是这样子，变成有一个人在 B 点的地方呢，把它往右，这样有一个拉力在拉它。好，那这条式子还成不成立呢？首先，我想要请各位分析一下这一根棒子，它的受力状况是怎么样。我如果把它从这边切开，从这边切开，从这边切开，我看到的力量会是多少呢？大家在课堂上呃做一下这一个呃题目，我们等一下再来分析看看它的呃受力状况到底是怎么样。我们刚刚看到的是像这样子的一个状况 ，OK？ 我想要知道这样子的外力作用在我的这根棒子上之后，它里面的内力的受力状况大概是怎么样？好，我就把它切成三段，在这个 B 点的左左边一点点的地方跟右边一点点的地方分别把它切断，哈。然后，所以中间这个 B 点，这个 P 力作用的地方，就是在很小的这样一块上面。然后这一段大概就是跟原本 AB 的长度一样，这一段大概就是跟原本 BC 的长度一样。那我这样子切开之后，我这边的呃这一个，因为这整个是不动的，所以它的力量一定是每个地方都是要 s u m m a t i o n F 等于零，都是要完全平衡的。OK， 好。那我等于把它切成三个自由体，每一块都是要 summation f x 要等于零。好，所以这一段当然 a b 段来讲的话，就是一个二 p 的这样的力量在拉它，这没有问题。那如果只有这个力的话，它就会一直往这一边跑，所以不可能表示另外一边一定有一个力量在把它往回撤。那所以就是我们看到这个 p a b 的力量。这两个力量加起来就是 summation f of x 要等于零，这样这一块 a b minus 这一块才会尽力平衡在这边。那这个绿色的力呢，其实就是这一小块，它作用在这个哦，是这一小块 b 去拉这个 b b prime 这边的力量。那这个 b 会去拉 b prime， 所以 b prime 也会去给 b 一个反作用力。那 B 拉 B prime 的力量是作用在这一块上面，但是 B prime 去拉 B 的力量就是这一个力量是作用在 B 上面的 ，OK？ 所以这就是牛顿的第三运动定律：大小相等，方向相反，受力体互相交换，同时产生，同时消失，这个叫作用力反作用力 ，OK？ 好，所以呢，我们。呃，列力平衡式子的时候，第一件事情就是你只看作用在你的系统上面的力量，没有作用在你系统上面的力量都不需要看。好，所以如果你的自由体是这一个，那你根本就不要去管这一个力量。OK？ 那如果你的那个自由体是这一个
，那你就不要去管这个作用在这一块上面的力量啊，这是非常非常基本的概念。那万一你的受力体是两个合起来，是两个合起来 ，OK， 那当场这个 B B p r o n 之间的这个力量呢，它就互相抵消了嘛，就不见了。所以它就变成一个内力。如果你把这两块自由体合在一起的时候，它就变成一个内力。好，但是如果你单独看这个的时候，那这个 P A B 是对它来讲就是一个外力。所以一个力量到底是内力还是外力，你必须要先把系统定义出来，你才能够去说它到底是内力还是外力。你不先把系统定义清楚，你不知道一个力量是内力还是外力。OK， 好，所以我们来看，如果我们把这个东西就把它想成是三段，这个是一，这个是二，这个是三，好，那这个一的长度是二分之 L， 二的长度几乎就是趋近于零了哈，然后三的长度就是二分之 L， 好，那我们看这一段，这一个呢？它呢，呃，因为它要力平衡，所以2 P 就 P A B 这个力量当然就要等于2 P。好，照我这个正负方向来列式子的话，就是，呃，我可以写成 P A B 减2 P 等于零。好，所以 P A B 就是等于2 P。OK， 那这样子这一根你看是不是就回复到我们以前讲的那一种状况，就是只是变成是一个长度是二分之 L 的一个 prismatic bar。两边都是二 P 的力量在拉，那请问它的伸长量你会不会算？当然会算，就是带我们前面那个 P L 除以 A E 哈，你们助教讲说没没这没不会被这条公式不要说你学过财力的式子 ，delta 等于 P L 除以 A E， 这时候在这一段它的 P 你要带二 P， 因为它受到的力量是二 P， 好，那它的长度呢你要带二分之 L， 好，那。面积就是带它的面积，然后带它的这个材料的阳时模数 ，OK， 所以这一段的伸长量没有问题。好，那 B C 这一段的伸长量是多少？好，那一样嘛，因为这边是 P， 所以这个你把它切开的时候，就是这个 B 呢会去施加在这个 B plus C 这一段上面呢，会有一个拉力，好，才能够这样两个力才能够让这个。第三块这一块呢平衡，好，那所以你的 P 当然就是等于你的 P B C， 好，所以这个力量你切开这边切开的时候看到的是一个 P B C， 好，那记住这两个绿色力是作用力反作用力，那这边这两个绿色是作用力反作用力，但是这一个跟这一个，它们是不是作用力反作用力？不是 ，OK， 它们是。如果你把它切开了，那这两个只是同时作用在 B 第二块这一块上面的两个外力。事实上 ，B 这一块呢，上面呢就有三个力量作用在上面。好，一个 P 往这一边，还有 PBC。PBC 我们知道它就是大小就是 P 啦，因为这个东西的力平衡的关系。所以你看这边是 P， 这边也是 P， 然后另外一边呢往这边有一个二 P， 好，所以刚好合起来。它就是 summation f of x 等于零，所以这三块每一块都是 summation f of x 等于零的状况，好，它通通都是力平衡，不会有任何问题。OK， 所以我们呃第三块这一块的伸长量是多少？好，我们又一样就是带 P L 除以 A E， 那这边的 P 呢，就是刚好就是 P。那 L 就是二分之 L， 然后就看它的面积是多少，还有阳时模数是多少，带进去就好了。那整根，整根它的伸长量，就是把这一段的伸长量加这一段的伸长量。那你说老师不对，还有中间第二块的这个伸长量也要加，这个讲法非常的正确，完全正确哈。只是你想想看，呃 ，P L 除以 A 一是它的伸长量。那它的 L 几乎几乎是零，好，所以不管它 P 多少，它的伸长量就是就是会很小很小，所以几乎可以忽略的状况。所以其实你只要把这两个加起来就可以了。OK， 那你会如果想要打破砂锅问到你说，哎、欸，老师，那 B 这一段好长度我可以知道非常小于，非常接近 L。
。那请问它的这个这一小块它的拉力到底是多少？我知道这个 A B minus 这一块第一块这一块每一个地方受到的拉力都是2 P， 然后 B C 这一块每一个地方受到的拉力都是 P， 那这一块呢？ OK， 我们可以在课堂上讨论一下这个问题，那同时也再多做一两题的练习，再继续往下做。好，我们再来看另外一种呃，不是 uniform condition 的情况，就是变断面的时候。OK， 变断面的时候，这种呢，你现在看到一个，它的面积呢一直在改变。那呃，这边是 fix 的，好、哦，它这样子的一个类似悬臂梁的东西，只是它现在不是梁，一般是受弯啦、啊。那这个构件它是受拉，这样一个拉力杆件。端点这边有一个 P 的力量把它拉起来。如果你从任何一个地方给它切开，切开，切开，切开，好，那哦，对不起，这边还有中间沿着这个杆件的走向方向。它还有力量加在上面，所以是一个很广义的状况哈。所以我如果给它切开、切开、切开，我看到的呃这个轴内力会是一个定值吗？好，我如果这样切这样一小片，它两端在拉它的呃力量的大小，跟我再切进去一点，切一小片，那个两端在拉的那个力量会一样吗？答案是不会的，所以这个情况是一个很广义，它不但呃 P L 除以 A E 的 P 不一样的，好、哦，然后呃那个对，主要是 P 不一样 ，OK， 然后呃 A 也不一样 ，OK，P、OK? 跟 A 都不一样。那像这样子的时候，我们要怎么样来解决呢？很简单哈、哦，因为这一点端点到底。P 的力量拉下去，还有这样子一个沿轴向的力量拉下去之后，它到底会位移多少？它这一点这个端点的位移量是这个呃，你如果把这个长度切成很多很多个小小的呃圆盘，它基本上就是每一小片圆盘它的伸长量，伸长量每一小段都有它一点伸长量，每一小段都有它一点伸长量，全部累加起来的。所以我如果可以知道每一小片。它的伸长量是多少？从头到尾把它加起来 ，OK， 那我就可以算到这端点这边到底会伸长多少 ，OK。那还有就是说，这个东西如果呃，通常这样子一个，就是我们上个学期应力课的时候已经讲过，像这样画连续的，通常它给你的量的时候，你要注意一下它的单位。它如果是一个力量除以长度，那表示它给你的就是单位长度上面。力量的大小，哈，所以它不是真的力量，它是力量除以长度。你必须要再乘上一个长度，才是真正作用在那段长度上面的力的大小。OK， 好，那我们现在来看，就是像这种题目到底要怎么做？其实呢，你就是把它切成很多个小片。那切成很多小片之后，像你这个小片，你给它切开来，哈，从前面这边这样子给它切开来。切开来之后呢，那这一边一定会施加在它上面一个力作用在它身上，好，那当然它也会反过来去拉它，但是那就作用在它身上。如果我是看这个是我的系统的话，那我就不用管这一个力，我只要看这一个力就好了，因为它才是真正作用在这个圆盘身上的。那另外那一边也会拉一个力量在它上面，好，那这两个力量就是要 summation f of x 等于零 ，OK。那因为这个很短，这个 d x 很短很短哦，所以这呃短到这上面作用本来有一个那个小的那个均布的力量，几乎就可以忽略了哈、哦，因为那个力量在乘上 d x， 几乎几乎就是等于零，所以这一小片呢，就有一点像什么，就有一点像是回到我们之前那个 prismatic bar 一个 uniform 的呃情况，然后。两端受到一个力量，然后那一小段，好、哦，它那个状况，它的长度不是就刚好可以套 P L 除以 A E 当做它的伸长量吗？那只是说在这边的 P 呢，就是变成你切开这一点两边的这个呃
这个瘦的这个拉力或压力的大小，然后 L 呢就变成 dx， 因为你现在看的是只有这一小片，你不能看大，因为你一看大，这两边的力量就不一样了。它只有在很小很小的时候，才会好像是一个均部的两边一样大的力量这样在拉。那所以这个 P， 然后 L 变成那个 dx， 然后呢底下就出 E A， 那你就看那一小片，因为很小嘛，所以。就是几乎就是两边的面积一样，好，那就是带到你的 A 里面去，然后看这个是什么材质，就是把它样式系数带进去。好，所以呢，你看到这个 P D X 除以 E A 这个东西，它就是这个 D delta。好 ，P 还有 A 全部都可以是变数，没有关系。甚至一、e, ，如果你每一片的材质有办法到不一样的话，那你就是带那个材质的一值。然后呢，你你不是你不可以只有算你切的这一小片而已，你从头到尾不要把它切成很多小片，每一小片都要去算，所以就是把它变成一个积分，好，从零积到 L， 这样就可以算出 delta。OK， 好，所以呢，呃，它就是有一小片这个 d delta， 然后把它积分积起来。OK， 好，所以这是变段面。好，还有甚至连轴向受力不一样的时候的一个做法，所以你们助教要出来说话啦，先切割再积分，好，先切割再积分，先切割，看一小片的时候，它到底这个底 delta 是多少，然后再把它从头到尾积出来就可以。那你要记住的就是，呃，这个每一就是整根它的呃。变形呢，就是一小片一小片的变形累积起来的。所以，我今天如果要你呃算中间点的这个位移量是多少，哈，这这根棒子的中点的位移量是多少，你就不需要从头积到尾，你只要从头积到这个二分之 L 的地方，你就可以得到答案了。你就可以得到答案了，因为它中间那一点的呃变位呢，就是从头前面这样每一小片每一小片的伸长量这样累积出来的。好，所以就直接记前半部就可以。最后一样是我们的版权页。